Tô aqui para falar com vocês sobre alimentos detox para as mulheres. Um assunto bem polêmico, que todo mundo hoje em dia quer saber quais são esses alimentos, qual é a necessidade de utilizar isso. Então, a necessidade qual é? É que o nosso organismo produz todo dia, ele é bombardeado por substâncias tóxicas, que atrapalham o seu funcionamento. Né? Então, é importante que nós conseguimos aí limpar e equilibrar o metabolismo para que essas substâncias que são nocivas, né, muitas vezes ela é encontrada onde? Nos alimentos industrializados, nos conservantes, nos corantes, nos adoçantes, na alimentação irregular, né, ou até mesmo pela poluição do ar, isso também a gente encontra bastante. Então, dependendo da cidade que não tem tanta arborização, tem uma poluição muito maior. E temos vários sintomas que indicam que o seu corpo pode estar intoxicado. Né? Então, assim, o corpo ele fala, ele dá sinais. Então, a gente tem que estar tá atento a esses sinais para entender até que ponto é intoxicação, até que ponto eu preciso melhorar ou não. Então, quais são os primeiros sintomas? É o cansaço, é a dor de cabeça, é o corpo mais inchado, principalmente é, articulações, né? como joelho, tornozelo, pulso, é, cotovelo. E geralmente quando a gente tem muitas gripes frequentes, né? Quando a pessoa tem uma imunidade sempre caindo mais. E aí a gente tem uma infinidade de alimentos que ajudam a desintoxicação desse organismo. De forma saudável, natural, sem que eu precise intervir com a medicação, né? Então nós precisamos invertir mais nos grãos, nas frutas, nas hortaliças, porque eles vão ajudar a eliminar essas toxinas que o nosso organismo produz. E deve fazer parte da nossa alimentação diária. Então, é uma mudança de estilo de vida, não é uma coisa por um curto período de tempo, não é um objetivo para chegar no que a gente quer, é uma determinação. Eu vou chegar naquilo, eu quero e eu consigo. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, agora eu vou falar com vocês sobre uma lista dos alimentos que são reconhecidos como detox, que ajudam a alimentar, a limpar melhor o metabolismo e que nós devemos incluir sempre no nosso cardápio, né? Porque às vezes a gente esquece, às vezes o nosso corpo pede que não deve e acaba inflamando e aí cada vez mais eu gero toxinas no meu organismo. Então o queridinho, o abacate, ele é riquíssimo em potássio, em ferro, em magnésio, em cálcio. Ele tem um alto teor de fibras, ele é riquíssimo em vitamina A. A vitamina E, como eu já falei, é antioxidante, a vitamina A, a vitamina A e a vitamina E também é antioxidante trabalham na renovação das nossas células. Então, é importante a gente consumir alimentos que renovem cada vez mais as nossas células e que façam uma fotoproteção. Então, a vitamina E, a vitamina A, precisam ser autoprotetores das nossas células, né? E por ter bastante fibras, ele regula bastante o nosso intestino. Então, o abacate é riquíssimo em gorduras boas, com de HDL, colesterol bom, o que auxilia no melhor funcionamento do nosso metabolismo, né? E por ele ser gordura boa, ele melhora o nosso trânsito intestinal, o que facilita ainda mais na desintoxicação e na liberação de toxinas do nosso organismo. Então, é importante a gente ter esse controle e incluir aí o abacate. Em média, um quarto do abacate, né? Entre as refeições, o lanche da manhã ou o lanche da tarde, é uma grande opção, ou às vezes até a noite também é uma, uma opção para eu estar consumindo. E por ele ser muito calórico, nós temos que tomar cuidado só nessa proporção que eu acabei de explicar. E aí, o segundo alimento que eu vou falar para vocês é a couve. A couve super tradicional, na onde? Nos nossos sucos detox. Então, a couve ficou cada vez mais famosa, né? Antes era preparada da feijoada, agora ela já mudou para parte saudável, que é o suco detox à base de limão. Couve e limão em jejum limpa toda a toxina do corpo. Ele retira as impurezas, né? E é uma combinação perfeita, que eu posso estar tá associado a mais um quarto de laranja, de maçã, ou eu posso estar tá colocando aí hortelã, gengibre e várias outras coisas que eu posso estar tá colocando no dia a dia, né? Então, o suco verde, ele auxilia no emagrecimento, ele auxilia na limpeza metabólica, porque ele também é rico em fibras, ela é rica em vitamina C, ela é rica em antioxidante. Né? Então, a gente precisa sempre lembrar que a vitamina C é um dos maiores antioxidantes que a gente tem. Então, nada de vitamina C efervescente. Utilize a couve, utilize os, os alimentos naturais, a laranja. Né? 
e a couve também contém enxofre. Então, esse enxofre ajuda o quê? Na limpeza de toxinas do fígado, né? Limpando os nossos excessos, equilibrando o nosso metabolismo e melhorando ainda mais o funcionamento dos órgãos, principalmente o nosso fígado, da nossa proteção plástica. O terceiro alimento, que também é um queridinho, bastante gente gosta, principalmente as crianças adoram, que é a árvorezinha verde, o brócolis, né? Riquíssimo em, em ferro, né? É uma excelente opção de vegetais que dá para incluir, incluir no dia a dia. Dá para fazer o arroz de brócolis, dá para fazer ele assado, dá para deixar ele cozido e aos poucos você vai refogando. Dá para fazer salada e ele é extremamente rico em antioxidantes, né? Que estimulam as enzimas do sistema digestivo, do sistema é, endócrino, né? para que ele funcione de forma eficiente e eficaz. O brócolis, nem tenho que falar, porque eu amo brócolis, adoro. É um segredinho na hora de cozinhar o brócolis, coloca duas folhas de louro na água e aí aquele cheiro que fica mais forte, ele não libera, ele fica bem... Bem suave, ou às vezes nem dá para sentir mais o cheiro. Vamos falar da fruta abacaxi, né? Ele é o rei mesmo, o rei de tudo. O abacaxi é riquíssimo em vitamina B1 e a vitamina C. Potássio, magnésio, cálcio. Além dele ser totalmente diurético, né? Porque ele contém praticamente 90% dele à base de água. Então, o abacaxi, sem dúvidas, é uma grande escolha. Ele se cia também, aumenta a absorção de ácido fólico, então, riquíssimo em fibras. Após o almoço, uma grande, uma ótima opção após o almoço, como sobremesa, né? Melhor do que uma laranja. E aí ela desintoxica todo o metabolismo, como se fosse uma drenagem bem linfática. Há um tempo atrás ficou bastante famoso o chá da folha, da casca do abacaxi. Também é uma grande opção. Ferve a casca com água, né? Depois coa. E aí, a segunda fruta que nós vamos falar é sobre a maçã. A maçã é uma das frutas consideradas como um detergente para o nosso metabolismo. Muitas pessoas reclamam que ela dá fome depois que a gente consome a maçã, mas é porque ela é um detergente. Então, ela é riquíssima em minerais, vitaminas, antioxidantes, ela tem bastante fibra, né? E ela é pouca calórica, né? Ela é um alimento aí baixa, baixa, de baixa caloria, riquíssimo em nutrientes para que faça uma detox metabólica melhor. E ela também tem uma grande quantidade de nutrientes para equilibrar o nosso, equilibra nosso intestino, né? Trazendo mais benefícios, melhores absorções intestinais, é, melhor saciedade, porque ela é fibras, querendo ou não. Então, ela trabalha também na limpeza hepática, nessa desintoxicação que a gente precisa do corpo. Sempre temos que pensar, né? Uma porção de frutas de manhã, uma porção de frutas à tarde. Incluir sempre as frutas. E agora nós vamos falar do alho, um dos maiores anti-inflamatórios que existem naturais. Rico em enxofre, né? Ele tem que ser incluído na nossa alimentação. Tira o meu lindo do alho quando for fazer a preparação, porque é isso que acaba sendo um pouquinho mais indigesto. Tipo, indigesto. Ele é um potentíssimo antibiótico natural que ajuda a curar feridas é, internas no corpo, né? Ele ajuda muito no equilíbrio da pressão arterial e, geralmente, tem cápsulas em alho também que a gente já tem hoje para quem tem pressão arterial aumentada. Mas nada como utilizar no um tempero de forma natural, alho, cebola e sal, nada de temperos prontos, nada de glutamato monossódico, nada que estimule mais a nossa ansiedade e o nosso metabolismo. Nós temos que ser um pouquinho mais equilibrado nisso, né? E com a frequência do consumo do alho, principalmente, eu tenho um grande substituto aí, né, dos temperos prontos. Então, capricha nos temperos naturais, evite toda essa carga de temperos é, prontos. Não cai nessa. Melhora essa alimentação, porque nós somos o que comemos. A outra fruta que eu amo de paixão é o limão, né? Riquíssimo em antioxidante, adstringente, bactericida. É, fungicida, ele é um antibiótico natural também, né? E é um clareador. Então, uma lente riquíssima em vitamina C, né? O limão, ele é, se não fosse o bastante, né? É, ele tem ainda ações de neutralização de pH intestinal e depurativo. 
né? Então, a água com limão em jejum é uma ótima opção para que a gente consiga ter melhor absorção intestinal, nós conseguimos ter melhor absorção gástrica, né? E ele também traz um alívio absurdo para o nosso, né, nosso organismo, desintoxicando pelos excessos que a gente acomete ao longo do tempo. O arroz integral, comparado ao arroz branco, é uma ótima opção, né? Primeiro tem o arroz branco de péssima qualidade, o parbolizado e o arroz integral. E ele tem 300 mil benefícios. O arroz integral tem fibras, ele ajuda na detox, principalmente por quê? porque ele vai limpando tudo isso, né? O que o arroz branco digere em 10 minutos, o arroz integral digere em 20. Então, ele, com o seu poder alto de fibras, ele faz com que a digestão fique mais prolongada, que você tenha mais saciedade por mais tempo. Ele é um pouquinho chato de preparar, uma dica que eu dou é sempre deixar ele de molho em média de 2 a 3 horas de molho na água, ele fica um pouco mais fácil de cozinhar. Sempre eu adiciono uma cenoura ralada, eu coloco uma liporó, porque auxilia também no intestino, né? Então ele melhora a absorção intestinal e ele favorece a limpeza das toxinas do nosso corpo, mantendo o nosso corpo em equilíbrio, mantendo o nosso corpo saudável. Além disso, o arroz, né? Tem várias pesquisas aí que comprovam o quanto de benefícios no grãos nós temos, né? Para o nosso metabolismo, principalmente no controle da diabetes. Então, quem é diabético não tem que ter medo do carboidrato, mas tem que investir nos carboidratos complexos, né? Além dele reduzir gordura abdominal, ele reduzir colesterol, triglicéridos e tudo mais. Por quê? Por conta dessas fibras. Quanto mais fibras eu tenho, melhor o meu metabolismo. Mais tempo para uma digestão, mais absorvida ela fica. E aí, outra fonte queridíssima e outra semente que está ficando cada vez mais famosa é a semente de girassol. Ela é riquíssima em selênio vitamina E, que a gente encontra também na Castanha do Pará, né? E essas duas substâncias auxiliam e estimulam cada vez mais o nosso corpo a liberar as toxinas acumuladas, os radicais livres, melhorando ainda mais o nosso funcionamento e absorvendo cada vez mais saúde, absorvendo mais vitaminas minerais. E as sementes de girassol dá para fazer ela torradinha, né? Porque elas também são ricas em fibras então, promove muita sociedade. Eu adoro semente de girassol, em média 10 gramas por dia, uma recomendação segura e adequada, porque ela desincha, ela melhora o trânsito intestinal e ela traz mil outros benefícios, principalmente para queima de gordura abdominal. Então, temos que investir. Outra linha de nossa que eu amo de paixão é a lentilha, né? Muito consumido, o povo só consome ela no ano novo, mas na verdade a lentilha tem que ser consumida sempre. Ela é um alimento muito alcalino, né? É, aumentar a ingestão é, desse alimento, da lentilha em si, diminui vários riscos, né? Principalmente diminui a acidez do sangue, é, um, um fator importante, né? Então, a acidez do sangue, a gente tem que tomar muito cuidado com essa acidez. É importante a gente ter esse equilíbrio da acidez do sangue para que a gente tenha equilíbrio no organismo. Então, é imprescindível. Então, o objetivo principal de mudar o pH é justamente auxiliar né, no equilíbrio metabólico, na eliminação das toxinas, no corpo funcionamento, funcionando de forma saudável, equilibrada, sem que sobrecarregue nada. A gente não pode sobrecarregar nada, a gente tem que ter o um equilíbrio. Né? Então, quanto mais a gente conseguir utilizar esses alimentos detox para conseguir limpar mais o pH, para conseguir melhorar, mais ainda o trânsito intestinal, a absorção estomacal, sobrecarregar cada vez menos os nossos órgãos, né? Isso é necessário. Então, nós temos que lembrar sempre da importância do consumo de água para o organismo, para garantir a absorção adequada, de 0,35 a 0,40 ml por quilo de peso, para que eu tenha um bom funcionamento do nosso corpo, né? Ela é necessária para infinitas coisas. Como diriam os antigos, a água não é só hidrata, né? Ela também carrega todas as toxinas que serão eliminadas ao metabolismo. A água é um santo remédio. Então, a gente esquece e é através dela que nós conseguimos eliminar as impurezas, principalmente através da urina. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e equilibrar. Tá ok? Espero que vocês tenham pego essas dicas, se orientado e até mais.